তোমরা কেমন আছো আশা রাখি সবাই সুস্থ আছো আমরা রাসায়নিক কোষের তড়িৎ চালক বল হিসাব করছি গত ক্লাসের ধারাবাহিক আজকের ক্লাস দেখো আমরা বোর্ডের প্রশ্নটা একটু দেখি কালকেরই প্রশ্নটা একটু এক্সটেনশন করা হয়েছে একটি কোষের ইনট জিং টু প্লাস থেকে জিং এর মান এত কপার টু প্লাস থেকে কপার এর মান এত হলে গত ক্লাসের প্রশ্নগুলো দেখো কোনটি অ্যানোড কোনটি ক্যাথোড কোষ বিক্রি এই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে করতেছে না করলেও আমরা উত্তর দিব কোষের ইয়াবেক কত কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে কি নতুন আজকে প্রশ্ন দেখো গতকালকে ধারাবাহিকতায় দস্তার পাত্রে তামা রাখা যাবে কি অথবা পরবর্তী প্রশ্ন তামার পাত্রে দস্তা রাখা যাবে কি এই প্রশ্নটা এভাবে না করে যদি আমাকে এভাবে করছো জিঙ্ক এবং কপারের মধ্যে কোনটিকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের তরিত রাসায়নিক কোষের পাত্র কোনটি হবে এটি একটি ইম্পর্টেন্ট আলোচনা আসল এখানে জিঙ্ক মানে এটাকে বলা হয় দস্তা কফা এটাকে বলা হয় তামা তার মানে আমাদেরকে পরোক্ষভাবে বলতেছে দস্তার পাত্রে মানে তামার জিঙ্কের পাত্রে কপার রাখা যাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন কপারের পাত্রে জিঙ্ক রাখা যাবে কিনা অর্থাৎ কোনটিকে পাত্র হিসেবে নিব পাত্র দ্বারা আমরা বুঝি কি যেটা তরি বিশ্লেষ্য যে দবনের মধ্যে থাকবে সেটা হচ্ছে তার পাত্র এখন আমরা বুঝব কিভাবে কোনটিকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যেটি যাকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করব সেটি যদি অ্যানোড হয় তাহলে আমরা জানি অ্যানোডে কি ঘটনা ঘটে ইলেকট্রন ত্যাগ ঘটে ইলেকট্রন ত্যাগ করার পরে সে আয়নিত হয়ে যায় অর্থাৎ তার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় গ্যালবানি কোষের কথা আমরা চিন্তা করি গ্যালবানি কোষের জিঙ্ক হচ্ছে অ্যানোড কফার হচ্ছে ক্যাথোড সে অ্যানোডে কি ঘটনা ঘটে জিঙ্ক দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জিঙ্ক টু প্লাস হয়ে দ্রবণে চলে আসে তাহলে জিঙ্কের যে পাত্রটা ছিল যে পাতটা ছিল সেটা কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে আবার কিছুক্ষণ পরে আরো কিছুক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে এইভাবে জিঙ্কটি আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কারণে এটি শেষ হয়ে যাবে এই জিঙ্ক দিয়ে যদি আমরা পাত্র বানাই ওই কোষের পাত্র তৈরি করি যখন কোষ বিক্রিয়া হবে তখন সে তো সিদ্ধ হয়ে যাবে সে তো হয়ে যাচ্ছে মানে সিদ্ধ হয়ে যাবে তাহলে তার পাত্রে আমরা তামা রাখলে বা কফার রাখলে সেটা কি হয়ে সিদ্ধ দিয়ে পড়ে যাবে বিপরীত ভাবে তাহলে আমরা তামার পাত্রটাকে যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে যেহেতু এটি গ্যালভানিক কোষে যেহেতু এটি আমাদের ক্যাথোড বা ক্যাথোডে কি ঘটনা ঘটে বিজারণ ঘটে সেখানে দাঁত অসি জমা হয় তাহলে তার পাত্রের তলা পাত্রের গায়ে আরো দাঁত অসি জমা হবে তাহলে তার সিদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে আমরা গ্যালভানিক কোষের জিঙ্কে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না তামা বা কফারকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে আমরা এই থিওরিটা আশা করি বুঝতে পেরেছি এখন আমাদের অঙ্কে আসলে আমরা কি করব অঙ্কে আসলে যাকে আমরা পাত্র হিসেবে বলবে তাকে আমরা অ্যানোড হিসেবে ধরে নেব অ্যানোড হিসেবে তাকে ধরে নেওয়ার ফল কোষ বিক্রিয়া লিখব আগের মতো অঙ্ক করব যদি কোষের ইএমএফ এর মান দমাত্মক হয় তাহলে ওই কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে ওই কোষ বিক্রিয়াটি যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে তাহলে তাকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না যদি কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে না ঘটে তাহলে তাকে অ্যানোড হিসেবে অথবা তাকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বুঝতে পেরেছো আবার বলতেছি যাকে পাত্র হিসেবে তার পাত্রে রাখা হবে তাকে পাত্র হিসেবে রাখা যাবে কি না এই প্রশ্ন করলে আমরা তাকে কি বানাবো অ্যানোড ধরবো তাকে অ্যানোড ধরে বাকিটাকে ক্যাথোড ধরে আমরা আগের নিয়মে কোষ বিক্রিয়া লেখে অঙ্ক করব অঙ্ক করার পরে যদি ইএমএফ এর মান দনাত্মক হয় তাহলে আমরা বলবো যেখানে যেহেতু কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হচ্ছে যেহেতু সে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার হবে তার ক্ষয়প্রাপ্ত হবে সুতরাং তাকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না 
আর যদি অঙ্ক করলে যদি আমাদের কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে না ঘটে তাহলে আমরা বলবো হ্যাঁ তাকে ছাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবার আমরা আমাদের অঙ্কে ফিরে আসি আমাদের দুটি মান দেওয়া আছে দুইটি মান দেওয়া আছে বিজারণ বিভবে বিজারণ বিভবে মান দেওয়ার কারণে আমরা বলবো যার মান বড় সেটি হচ্ছে ক্যাথোড যার মান ছোট সেটি হচ্ছে অ্যানোড তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের ক্যাথোড যেহেতু এর মান প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট যেহেতু এটার মান মাইনাস মানে কম এটি হবে অ্যানোড তাহলে আমরা গতকালকে ধারাবাহিকতা কি লিখব অ্যানোড বিক্রিয়া আমি সংক্ষেপ করলাম অ্যানোডে কি হয় জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস টু ইলেকট্রন ক্যাথোড বিক্রিয়া কি হয় কপার টু প্লাস প্লাস দুইটা ইলেকট্রন উৎপন্ন করে কপার কোষ বিক্রিয়া কি হবে জিঙ্ক প্লাস কপার টু প্লাস থেকে উৎপন্ন করে জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস কপার আমরা আসলে দুইটা আমরা এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমরা ছয় নম্বর প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি সেখানে দশ টাকা অলরেডি এটা এভাবে উত্তর দিলে হবে অলরেডি আমাদের এখানে তাকে এরোড ধরতে হবে নিয়ম অনুযায়ী অথবা আমরা দশটার পাত্র যেহেতু বলছি তাহলে দশটা টাকা আমরা এরোড হিসেবে ধরলাম আমরা অঙ্কটা করে দেখি যদি এই অঙ্কটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয় তাহলে আমরা বলবো দশটার পাত্রে তা আমার রাখা যাবে না আমরা আগে অঙ্কটা করে শেষ করি তাহলে আমরা মাত্র কোচ বিক্রি দেখলাম এবার আমাদের মূল লেখা তো আমরা কি আসবো লিখবো ই সেল কি লিখি আমরা এই নট অ্যানোড অ্যানোডে কি হয় জারণ হয় আমি দ্বিতীয়টা লিখে ফেললাম ই নট ক্যাথোড ক্যাথোডে কি হয় বিজারণ ডিডাকশন বিজারণ প্রিয় শিক্ষার্থী বিনি আমাদের প্রশ্ন আমরা ফিরে আসি অ্যানোড কে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস তাহলে আমরা লিখবো ই নট জিঙ্ক অবলিক জিঙ্ক টু প্লাস জো ই নট কপার টু প্লাস অবলিক কপার এবার মানটা আমাদের এটা উল্টো ভাবে দেওয়া আছে তাই আমরা এখানে উল্টে নিয়ে বো তাহলে মাইনাস ই নট জিঙ্ক টু প্লাস অবলিক জিঙ্ক জো ই নট কপার টু প্লাস অবলিক কপার এবার মান বসাবো তাহলে এটা মাইনাস এখানে মানও মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস এর প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর বোল্ড সুতরাং এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো বোল্ড প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ এখন দেখো আমরা যেহেতু ইএমএফ এর মান যেহেতু ইএমএফ গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এই কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটে এই কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটে বিদায় দশটাকে জিঙ্কে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ দস্তার পাত্রে তামা রাখা যাবে না আমরা এখন পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে চলে আসি তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন আমাদেরকে বলেছে কি তামার পাত্রে দস্তা রাখা যাবে কি তাহলে এখন আমরা কাকে অ্যানোড ধরব তামাকে আমরা অ্যানোড ধরতে হবে তামার পাত্র যেহেতু उत्पन्न कर घटे আমাদের মান দেওয়া আছে কপার টু প্লাস থেকে কপার তাহলে আমরা এটাকে লিখব মাইনাস ই নট কপার টু প্লাস অবলিক কপার জো ই নট জিঙ্ক টু প্লাস অবলিক জিঙ্ক এবার আমরা মানগুলো বসাবো দেখো কপার টু প্লাস থেকে কপারের মান কত দেওয়া আছে প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট তাহলে আগে সূর্যের মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট জো এটার মান কত দেওয়া আছে দেখো আমাদের এটার মান দেওয়া আছে অলরেডি মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স বোল্ড তাহলে দুইটাই মাইনাস তাহলে কি মাইনাস 
द्रवीभूत हाइड्रोजें के प्रमाण विचारण अथवा प्रमाण जारण विभव दौरे अर्थात हाइड्रोजें के प्रमाण तुरिदार कल्पना करे तार्षते तुरुना करे उन्नानो तुरिदारे मान हिसाब करा हुए से ये कारणे हाइड्रोजेने प्रमाण तुरिदार प्रमाणे के जारणे थकलो जीरो विचारण थकलो तार मान जीरो ताले ये क्या मदर जानासी भी दे ओंके एक्टिव तुरिदार मान दिया� इलेक्ट्रन कैथोड के हो गए थे ने कैथोड हो गए एस प्लस एक टा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे कि हो गए हाफ एस टू हो गए जेतु इखाने द्वितीय इलेक्ट्रॉन तय करो इस तरह इखाने द्वितीय एस प्लस द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे एस टू गैस हो गए इतना गैस आकर था ने अनेक शो में इतने प्लेटिनम बाहुशा भी बाबर जिंक टू प्लस जो एस टू गैस कोमा दिए प्लेटिनम देखे ताहोंले एक ही अंदर कोश बिक्री होएगा लो एक बार हम बाय ये में भी शक करो हम बाय दानी कोशे ई से रिकल टू इनोड से रिकल टू इनोड एनोड एनोड की होए जारन होए जो इनोड कैथोड कैथोड की होए बी जारन होए हमारे एनोड के हमारे यहाँ नोचे जिंक थे के जिंक टू प्लस इनोड जिंक ऑब्लिक जिंक टू प्लस जो इनोड एस प्लस ऑब्लिक एस टू प्योर शिक्षक टीवी ने बराबर मान बोशा बो हमारे देखो जिंक टू प्लस थे के जिंक के मास तो हमारे के सेंस को लिखो माइनस इनोड जिंक टू प्लस थे के जिंक जो इनोड एस प्लस थे के हाफ ऑफ एस टू ताल इधर मान को तो देखो इधर मान दवासे को तो हमारे माइनस ताल इधर मान दवासे को तो माइनस ताल माइनस में इधर प्लस जीरो पॉइंट सेवेन सिक्स जो एटीन मान को तो एटीन मान हमारा मुख्य स्वयं को तो जीरो शुतरां जीरो पॉइंट सेवेन सिक्स बोल्ड ताल दे जो तू ई एम एफ ग्रेटर देन जीरो ताहोले कोच बिक्रेटी शतो एकाने कोच बिक्रेटी शब्द स्पूर्त का वे गोटे बोले जिंक अथवा दस्ता के पात्रों से वे व्यवहार करा जावे। शराकी शोभा इन दोनों से। हमारे राष्ट्रीय आलोचना शोल्बोशी शंक को में देखी। ताले हमारे पात्रों निर्वासन कोटा शब्द से शोज़ है। देखो 
তামার পাত্রে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট রাখা যাবে কিনা ব্যাখ্যা করো আমাদের ইনফরমেশন দেওয়া আছে এত এবং এত মান তাহলে যেহেতু বলছে তামার পাত্রে তাহলে আমরা তামার পাত্রকে কি ধরে নিব অ্যানোড ধরে নিব তামার পাত্রটাকে অ্যানোড ধরে কোষ বিক্রিয়া লিখলে ইএমএফ এর মান গণনা করলে যদি ধনাত্মক হয় কোষ বিক্রিয়াতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে তাহলে আমরা তাকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করব না আর যদি তামার তামাকে আমরা অ্যানোড ধরে ইএমএফ এর মান ঋণাত্মক পাওয়া যায় অর্থাৎ কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে না ঘটে তাহলে আমরা বলবো হ্যাঁ তামার পাত্রে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট বা অন্য জিনিস রাখা যাবে এই হলো আমাদের থিওরি আচ্ছা আমরা দেখি তাহলে আমাদের অ্যানোড কে এখানে অ্যানোড হচ্ছে আমাদের कपार जो मैगनेशियम टू प्लस उत्पन्न कर कपार टू प्लस जो मैगनेशियम प्रिय शिक्षार्थी बिंदु इन हिसाब करबाई देखी सूत्र इनट सेल इक्ल टू इनट एनोड एनोड की है जारन जो इनट कैथोड कैथोडे की है बीजार मान गुरुप्लस माइनस कत मैगनेशियम सालफेट रखा जा आगामी दिन अंक करब से पर्यत सबा भलो थको सुस्थ आल्लाफिज